ఫ్రెండ్స్ ఈ మధ్య మనం మొబైల్ స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనకు నాచ్ అనే వాడు వినిపిస్తుంది సో ఏ మొబైల్ తీసుకున్నా కూడా ఈ మధ్య ఈ మొబైల్ నాచ్ ఉంది అని అంటూ ఉంటున్నాం సో మరి ఏంటి ఈ నాచ్ అంటే దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అసలు ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఐఫోన్ టెన్ ఎప్పటి నుంచి అయితే వచ్చిందో అప్పటి నుంచి మనకు ఈ నాచ్ అనే వాడు వినిపించడం స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఈ ఐఫోన్ టెన్ ఏ కాదు స్టార్టింగ్ ఈ నాచ్ డిజైన్ తీసుకొచ్చింది అంతకుముందు మనకు ఏంటి అంటే యాండ్రీ రూబిన్ ఎసెన్షియల్ ఫోన్ తీసుకొచ్చాడు మేలో టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్లో సో అప్పుడు కూడా దానికి ఒక నాచ్ ఉండేది అంటే కాకపోతే దీని అంతా కాకపోయినా చిన్నగా ఉండేది అన్నట్టు సో అది అప్పుడే ఎంట్రీ లెవెల్ ఫోన్ కాబట్టి దాన్ని అంతా ఎవరు పట్టించుకోలేదు తర్వాత ఐఫోన్ టెన్ అనేది సెప్టెంబర్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్లో లాంచ్ అంటే దానికి సంబంధించిన పిక్చర్స్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత అప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఈ నాచ్ అనేది ఒక ట్రెండ్ లాగా మారిపోయింది మీ అందరు గమనించే ఉంటారు అదేంటంటే యాపిల్ ఏదైతే తెస్తుందో ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే తెస్తుందో దానిలాంటి డూప్లికేట్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి రావడం స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే యాపిల్ అనేది ఒక బ్రాండ్ సో దానికి సంబంధించిన ప్రైజ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో అటువంటి వాళ్ళు అంటే అంత పెద్ద ప్రైజ్ అంత మొత్తంలో ప్రైస్ పెట్టి కొనలేని వాళ్ళ కోసం ఏంటి అంటే చాలా చైనీస్ కంపెనీస్ ఐఫోన్ కి సంబంధించిన కాపీస్ అనేవి తీసుకొస్తూ ఉంటాయి అంతే కదా సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ వల్ల కూడా చాలా మట్టుకు ఈ నాచ్ డిజైన్ తోటే వచ్చాయి ఈ మధ్య చూసుకున్నట్టయితే ఆసూస్ తీసుకొచ్చింది హువాయి తీసుకొచ్చింది వన్ ప్లస్ తీసుకొచ్చింది సో ఇటువంటి మొబైల్స్ అనేవి అన్నీ ఈ నాచ్ని తీసుకొచ్చాయి సో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా ఏ మొబైల్ తీసుకున్నా కూడా మనం ఏంటంటే ఎలాగైతే అప్పట్లో ఎయిటీన్ ఇస్ టు నైన్ ఒక మొబైల్ తీసుకొచ్చింది అనుకోండి ఎలాగైతే వేరే అన్నీ తీసుకొస్తాయో అలాగే ఇప్పుడు ఏంటంటే నాచ్ అనేది ఒకటి కనిపించుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది కాకపోతే ఫ్రెండ్ చూడండి అసలు ఈ ఐఫోన్ అనేది ఈ నాచ్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చింది అని అంటే ఫ్రెండ్ చూడండి ఐఫోన్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఎడ్జ్ టు ఎడ్జ్ డిస్ప్లే ఉంటుంది మొత్తం డిస్ప్లేనే ఉంటుంది కింది వైపు మీకు అసలు బెజిల్సే ఉండవు కదా సో దాని బెజిల్స్ ఉండవు కాబట్టి ఈ నాచ్ తీసుకొచ్చినా కూడా దానికి ఏంటంటే ఆ డిజైన్ అనేది యాక్సెప్టబుల్ అన్నట్టు దానికి అలా కాకుండా ఇప్పుడు మీరు ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ తీసుకున్నట్టయితే మీకు కింద బెజిల్స్ ఉంటాయి సో బెజిల్స్ ఉండడం వల్ల మీరు నాచ్ తీసుకొచ్చినా కూడా దానికి పెద్ద అంత ప్రీమియం లుక్ అనేది రావట్లేదు సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీరు ఐఫోన్ తీసుకున్నట్టయితే ఐఫోన్ టెన్లో మనకు ఫేస్ త్రీడీ ఫేషియల్ రికగ్నైజేషన్ ఉంది అంతే కదా సో ఆ త్రీడీకి సంబంధించిన ఫేషియల్ రికగ్నైజేషన్ అనేది పైన ఇక్కడ నాచ్లో పెట్ట పెట్టారన్నట్టు అంటే కెమెరా కానివ్వండి కొన్ని సెన్సర్స్ అయినా కానివ్వండి అవన్నీ నాచ్లో డిజైన్ చేసి పెట్టారు వాళ్ళు సో ఈ రెండు కారణాలని యాపిల్ చెప్పింది నాచ్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అంటే ఒకటి ఎస్ టు ఎస్ డిస్ప్లే ఉంది కాబట్టి అది బాగా కనిపిస్తుంది నాచ్ అనేది డిజైన్ లాగా బాగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి మేము పెట్టామని చెప్పారు ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన సెన్సర్స్ అనేవి పెట్టడానికి అది ఒకటి బాగా పనిచేస్తాయని పెట్టారు కాకపోతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు ఫేషియల్ రికగ్నైజేషన్ చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి మొబైల్కి వస్తుంది ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నట్టయితే హానా నైన్ లైట్ కూడా వచ్చింది ఇలా చూసుకున్నట్టయితే అన్నిటికి వస్తుంది కాకపోతే అదంతా ఏంటంటే హార్డ్వేర్ కాదు అది ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ పరంగా అప్డేట్ అన్నట్టు ఇప్పుడు యాపిల్ ఐఫోన్ టెన్ ఏదైతే ఉందో అది హార్డ్వేర్ పరంగా ఫేషియల్ రికగ్నైజేషన్ చేయడానికి యూజ్ చేశారు కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చేవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ పరంగా వస్తున్నాయి యాపిల్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఒప్పో వివో ఆసెస్ తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఏదైతే ఉందో వన్ ప్లస్ సిక్స్ కూడా ఈ నాచ్ డిజైన్ మేము తీసుకొస్తున్నామని చెప్పింది కదా సో నాచ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దీన్ని చాలా మంది మెచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది మెచ్చని వాళ్ళు ఉన్నారు సో నాకైతే బేసిక్లీ అది నాకు నచ్చలేదు కాకపోతే చాలా మందికి నచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అలా ఉంటే ఆ డిజైన్ ఉంటే అలాగా బాగుంది అని చెప్పే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు హువాయి మొబైల్కి సంబంధించిన ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ తీసుకున్నట్టయితే దాంట్లో ఈ నాచ్ని ఆన్ ఆఫ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఫీచర్ తీసుకొచ్చారు యాక్చువల్గా ఒక బార్డర్ లాగా వస్తుంది సో దాన్ని మనం ఆన్ చేయొచ్చు ఆఫ్ చేయొచ్చు అంటే ఎవరైతే మెచ్చుతారో వాళ్ళు ఆన్ చేసుకుంటారు ఎవరైతే నచ్చదో వాళ్ళు ఆఫ్ చేసుకుంటారు అన్నట్టు సో రానున్న రోజులలో మనకు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే నేను చెప్పినట్టు వన్ ప్లస్ సిక్స్ కూడా వస్తుంది తర్వాత ఇంకా చాలా మొబైల్స్ ఏవైతే వస్తాయో వాటి అన్నిటికి కూడా ఈ నాచ్ డిజైన్ వస్తుంది సో మరి ఎన్ని ఎన్ని రోజుల వరకు ఈ ట్రెండ్ అనేది నడుస్తాయి అయితే తెలియదు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు అర్థమైపోయింది కదా అసలు ఈ నాచ్ ఏంటి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు స్టార్టింగ్ ఎవరు తీసుకొచ్చారు అనేది మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ట్యూ